dear students welcome you all to an another revision class on the course advanced mechanics of solids innu nammal revision class il module 4 le bending of curved beams allengil winkler batch formula okay bending of curved beams ne base cheyidulla or problem aanu cheynadu adinu munbe idu already class il online class il edutha topic aanu ആ ഒരു പേപ്പർ തന്നെയാണ് ആദ്യം നിങ്ങളെ കാണിക്കുന്നതെന്ന് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് ഫെമിലിയറൈസ് ആവാൻ വേണ്ടിയാണ് ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മളന്ന് പഠിച്ചത് ഓക്കെ ഓൾറെഡി ബെൻഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ഓൾറെഡി കർഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ബീംസിന് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഓൾറെഡി കർഡാണ് ഈ ബീം അതിനകത്താണ് നമ്മൾ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് സോ അന്നേരം ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ ഫോർമുല സിഗ്മ എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം എം ബൈ എ ഇ ഇൻറ്റു വൈ ബൈ ആർ സീറോ മൈനസ് വൈ ഓക്കെ ഓരോ ടേംസും എം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്ലൈ ചെയ്ത ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് എ ഏരിയ ഓഫ് ക്രോസ് സെക്ഷൻ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഈ ഡോട്ടഡ് ലൈൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഈ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് അതിന് ജസ്റ്റ് എബോ ആണ് ഈ ഒരു കറുഡ് മീംസിൻ്റെ പ്രത്യേകത അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസും ന്യൂട്രൽ ആക്സിസും കോയിൻസൈഡ് ചെയ്യത്തില്ല ഒരു ഇ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസ് കാണും ആ ഇ ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദി സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ടു ദി ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഇ ദെൻ വൈ വൈ ഈസ് ദി ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ടു ദ പോയിന്റ് വെയർ വി ഹാവ് ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദി സ്ട്രെസ് ഓക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഈ ഒരു വൈ എന്ന് പറയുന്ന ഡിസ്റ്റൻസിലുള്ള ഈ ഒരു കറുഡ് പോർഷനിലെ സ്ട്രെസ് ആണ് സിഗ്മ എക്സ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടതെങ്കിൽ ആ ഒരു കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട പോയിൻറ്റിൻ്റെ പോയിൻറ്റും ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് വൈ ഇതാണ് വൈ പിന്നെ അറിയേണ്ടത് ആർ സീറോ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ടേമും കൂടെ ഉണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഷ്യൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ഓക്കെ ഇത് ഇൻഷ്യൽ കറുഡായിട്ടിരിക്കുന്ന ബീമാണ് അതിൻ്റെ ബെൻഡിങ് മൊമെൻറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഇനിഷ്യലായിട്ടുള്ള റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദി ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആണ് ആർ സീറോ അതേപോലെ തന്നെ റോ സീറോ എന്ന് പറയുന്ന ഇനിഷ്യൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് സെൻട്രോയിഡൽ സർഫസ് റോ സീറോ അപ്പം ഇത്രയും ടേംസ് അറിഞ്ഞിരിക്കുക റോ സീറോ ആർ സീറോ വൈ ഇ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഓക്കെ ഇതാണ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ഇക്വേഷൻ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് കർഡ് ബീംസ് ഓക്കെ പിന്നെ പഠിച്ചത് ഒരു ഈ ബെൻഡിങ് ഓഫ് കർഡ് ബീംസിൽ തന്നെ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനും അതേപോലെ ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലംസും കുറച്ച് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് സിലബസിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ എന്നിട്ട് ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ വാല്യൂസ് ആർ സീറോയും ഇയും ഓക്കെ ആർ സീറോ ഇയും ഇയും ഓരോ ക്രോസ് സെക്ഷനും ഡിഫറൻ്റ് ആയിരിക്കും സോ റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രമേ പഠിക്കാനുള്ളതുകൊണ്ട് ആർ സീറോ റെക്റ്റാംഗുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ കേസിൽ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എച്ച് ബൈ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ വണ്ണും ഒക്കെ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കോർഡിനേറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സെൻട്രിൽ നിന്നും റെക്റ്റാംഗുലർ സെക്ഷൻ്റെ ടോപ്പ് ഫൈബറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ ബോട്ടം ഫൈബറിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആർ ടു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ടോട്ടൽ അല്ല ഡെപ്ത് ഓഫ് ഡെപ്ത് ഓർ ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി ബീം ഡെപ്ത് ഓക്കെ ഒരു ബീമിൻ്റെ ബ്രെത്തും ഡെപ്ത് ഡി ഡി ഓർ എച്ച് ഡെപ്ത് തന്നെയാണ് എച്ച് ഓക്കെ ദെൻ ഇ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് റോ സീറോ മൈനസ് ആർ സീറോ റോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദി സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് റോ സീറോ മൈനസ് ആർ സീറോ ആർ സീറോ ആണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഈ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് ഓക്കെ സോ എന്നിട്ട് ഇതിനെ ബേസ് ചെയ്തുള്ളൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം ഓക്കെ റെക്റ്റാംഗിൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എ ഹൂക്ക് ക്യാരീസ് എ ലോഡ് ഓഫ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ആൻഡ് ദി ലോഡ് ലൈങ് ഇൻ അറ്റ് എ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി എം എം ട്വൻറ്റി എം എം ഇവിടെ വരച്ചിട്ടുണ്ട് ട്വൻറ്റി എം എം ഫ്രം
ക്രോസ് സെക്ഷനാണ് ഈ ഹുക്കിൻ്റെ ദ ലോഡ് ലൈങ് ആൾസോ പാസസ് ടു ദി സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദി ഹുക്ക് ഓക്കെ ഈ സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദി ഹുക്കിൻ്റെ സെൻ്റർ ഓഫ് കർവേച്ചർ കൂടാണ് ലോഡ് പാസ് ചെയ്യുന്ന അതിൻ്റെ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് കിലോ ന്യൂട്ടൺ ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി ഡയമെൻഷൻസ് ഓഫ് ദി സെൻട്രൽ ഹൊറിസോണ്ടൽ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷൻ ഡയമെൻഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ആണ് തേർട്ടി എം എം ഇസ് ദ ഡെപ്ത് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി എം എം ഇസ് ദി വിത്ത് ഓക്കെ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഹുക്കിൽ ഈ ഒരു ലോഡ് ആക്ട് ചെയ്യുന്ന കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓക്കെ സോ ഗിവൺ ഡേറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് ഹൈറ്റ് ഓഫ് ദി റെക്റ്റാങ്കുലർ ബീം തേർട്ടി എം എം ബി എന്ന് പറയുന്ന ഡെപ് ബി എന്ന് പറയുന്ന ബ്രെത്ത് ഓക്കെ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗിവൺ ഫിഗറിലെ സെക്ഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ആ രീതിയിൽ തന്നെയാണ് ഇവിടെ അടുത്ത് വരച്ചിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ബി ഫിഫ്റ്റീൻ എം എം ഓക്കെ ആദ്യം നമുക്ക് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് തേർട്ടി ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ ഫോർ ഫിഫ്റ്റി എം എം സ്ക്വയർ ഇനി ഓരോ ടേംസും ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം റോ സീറോ ഇത് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ഇതാണ് സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എം ബൈ എ ഇ ഇൻറ്റു വൈ ബൈ ആർ സീറോ മൈനസ് വൈ ഓക്കെ റോ സീറോ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണം റോ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിഷ്യൽ റേഡിയസ് ഓഫ് കർവേച്ചർ ഓഫ് ദി സെൻട്രോൾ സർഫസ് അതായത് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഇവിടെ വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ബൈ ടു അതായത് ട്വൻറ്റി ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഈ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ബീം അതിൻ്റെ ഹാഫ് അതാണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ബൈ ടു ഫിഫ്റ്റി റോ സീറോ തേർട്ടി ഫൈവ് എം എം ആർ വൺ ആർ ടു ട്വൻറ്റി ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി ആർ വൺ ട്വൻറ്റി എം എം തന്നിട്ടുണ്ട് ആർ ടു ഫിഫ്റ്റി കിട്ടിയത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് തേർട്ടി കൂടെ കൂട്ടുക ഈ ടോട്ടൽ ഡെപ്ത് തേർട്ടി പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ഓക്കെ ഫോർ റെക്റ്റാങ്കുലർ സെക്ഷനിൽ ആർ സീറോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞായിരുന്നു എച്ച് ബൈ നാച്ചുറൽ ലോഗരിതം ഓഫ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ എച്ച് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ബീം തേർട്ടി ബൈ ലോഗരിതം ഓഫ് ആർ ടു ബൈ ആർ വൺ ഫിഫ്റ്റി ബൈ ട്വൻറ്റി ആർ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ എം എം കിട്ടും ദെൻ ഇ ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ന്യൂട്രൽ ആക്സിസ് ആൻഡ് സെൻട്രോയിഡൽ ആക്സിസ് ഇ സോ ഇ സിക്കൽ ടു ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഫിഗർ കാണുമ്പോൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും റോ സീറോ മൈനസ് ആർ സീറോ റോ സീറോയിൽ നിന്ന് ആർ സീറോ കുറയ്ക്കുന്നതാണ് ഇ ഇതാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ ടു പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം ദെൻ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ ആദ്യത്തെ ടേം എം ബെൻഡിങ് മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ മൊമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോഴ്സ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ ലേസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ബൈ ടു അതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് ട്വൻറ്റി ആർ വൺ ഉണ്ട് പ്ലസ് തേർട്ടി ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ എച്ച് ബൈ ടു ടോട്ടൽ ഡെപ്തിൻ്റെ ഹാഫ് അതാണ് സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസിൻ്റെ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് ഇവിടെ തൊട്ട് സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആർ വൺ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ഈ ഡെപ്ത് ഓഫ് ദി ബീമിൻ്റെ ഹാഫ് അതാണ് ട്വൻറ്റി പ്ലസ് തേർട്ടി ബൈ ടു തേർട്ടി ഫൈവ് എന്ന് വരുന്നു ഓക്കെ ഇപ്പോഴും മൊമെൻറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഫോഴ്സും ആ ഒരു ഗിവൺ സെക്ഷൻ്റെ സെൻട്രോഡൽ ആക്സിസ് വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ദെൻ എം എ ഇ ഇ ആർ സീറോ കിട്ടി ഇനിയും കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വൈ വൈ എന്ന് പറയുന്നത് സിഗ്മ എക്സ് അറ്റ് എ എയിലെയും കണ്ടുപിടിക്കണം സിയിലെയും കണ്ടുപിടിക്കണം മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം സോ വൈ
ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഇ ആ ഇ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ നോട്ടൽ ആക്സിസും എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ നോട്ടൽ ആക്സിസിൻ്റെ മുകളിലാണ് എ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻ്റ് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് ഇ പോസിറ്റീവ് വന്ന് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും വൈ സി അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് നോട്ടൽ ആക്സിസിൻ നോട്ടൽ ആക്സിസ് ഇതാണ് നോട്ടൽ ആക്സിസിന് താഴെയാണ് സോ അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് വന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഫിഫ്റ്റീനും ഇയും കൂടെ കൂട്ടുമ്പോഴാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് നോട്ടൽ ആക്സിസ് വരെ ഡിസ്റ്റൻസ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ഈ ഡെപ്തിൻ്റെ പകുതി പ്ലസ് ഇ അതാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പ്ലസ് ഇ പിന്നെ മൈനസ് വന്ന് നോട്ടൽ ആക്സിസിന് താഴെയാണ് സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഓരോ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക മൈനസ് ഓൾറെഡി ഇക്വേഷനിലുണ്ട് മൊമെൻറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എ കിട്ടി ഇ കിട്ടി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ബൈ തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ മൈനസ് തേർട്ടി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ മൈനസ് ട്വൽവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഓക്കെ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് നൂറ്റൻ പവർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ദെൻ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് ആണ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അതേപോലെ തന്നെ ഈ ലോഡ് കാരണം ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് പോയിൻ്റ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ബൈ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ അത് ഈ ഒരു ഫോഴ്സ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് കമ്പ്രസീവ് നേച്ചറിലാണ് ഈ ഒരു റെക്റ്റാങ്കുലർ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ കമ്പ്രസീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വന്നത് മൈനസ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ ബൈ ക്രോസ് സെക്ഷനിൽ ഏരിയ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ നൂറ്റൻ പവർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും സോ റിസൾട്ടൻ സ്ട്രെസ് പോയിൻറ്റ് എയിലുള്ള റിസൾട്ടൻ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൈനസ് വൺ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് ത്രീ സിക്സും മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് സിക്സ് സെവൻ ആണ് അത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ സോ മൈനസ് വൺ എയ്റ്റി ടു വൺ എയ്റ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു അതേപോലെ തന്നെ സിയിലെ ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ്സും കണ്ടുപിടിക്കുക ബെൻഡിങ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സി ഓക്കെ ഈ ഒരു വാല്യൂ മാത്രമേ ചേഞ്ച് വരത്തുള്ളൂ കാരണം സി എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റിൽ വൈ മാത്രമാണ് ചേഞ്ച് ആവുന്നത് ഓക്കെ വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ സെവൻറ്റീൻ മൈനസ് സെവൻറ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എന്ന് വരും മൈനസ് ഓഫ് മൈനസ് പ്ലസ് ആവും എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഡയറക്റ്റ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ വാല്യൂ തന്നെ ആണ് ഓക്കെ ഫോഴ്സ് ബൈ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ കമ്പർസീവ് ഫോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വന്നത് സോ റിസൾ റിസൾട്ടൻ സ്ട്രെസ് അറ്റ് പോയിൻറ്റ് സി എന്ന് പറയുന്നത് എയ്റ്റി നയൻ പോ എയ്റ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫോർ സിക്സ് ഇത് മൈനസ് ആയതുകൊണ്ട് മൈനസ് ചെയ്യുക റിസൾട്ടൻ വാല്യൂ സെവൻറ്റി ടു പോയിൻറ്റ് സെവൻ നയൻ നൂറ്റൻ പെർ എം എം സ്ക്വയർ എന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് മാക്സിമം ആൻഡ് മിനിമം സ്ട്രെസ് ഓക്കെ താങ്ക് യു